ক্যাসিনোতে বিগিনার্স লোক বলে একটা কথা আছে এর মানে হচ্ছে প্রথমবার যে যায় সে জেতে কিন্তু সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় কারণ তারপর লোভে লোভে সেই বিজয়ীরা আবার ক্যাসিনোতে গিয়ে হাজির হয় এবং হারতে থাকে দীর্ঘ মেয়াদে দেখা যাবে সব খেলোয়াড় মোটের ওপর হেরেছে সেই হেরে যাওয়ার টাকাগুলো গিয়েছে ক্যাসিনো মালিকের বা যে কোম্পানি ক্যাসিনো চালায় তাদের লাভের অ্যাকাউন্টে বিগিনার্স লোক না থাকলে কেউ ক্যাসিনোতে গিয়ে প্রচুর টাকা এবং সময় ব্যয় করে খেলতো না মার্ফিস লয়ের মতোই বিগিনার্স লোক একটি অবৈজ্ঞানিক কিন্তু ক্ষতমান ব্যাপার ক্যাসিনোতে যারা গিয়েছেন খেয়াল করে দেখবেন সেখানে দেয়ালে স্লট মেশিনে কোথাও কোনো খড়ি নেই কোথাও তারা কোনো সময় দেখায় না কারণ আপনারা হয়তো পাঁচটা একটা কাজ আছে ঘড়ি সব সময় চোখের সামনে থাকলে আপনি পাঁচটার আগেই উঠে যাবেন খেলোয়াড় থাকলেই লাভ যতই খেলুক না কেন দিন শেষে সে অবশ্যই হারবে ক্যাসিনোতে হারার থেকে যেটা আরও খারাপ আরও বড় হার কারণ মাথার মধ্যে যে ডোপামিন নিঃসরণ হয় জ্যাকপটের ছনৎকার শব্দ যে বিপুল উত্তেজনা দিয়ে যায় তার সাত নিতে সেই বিজয়ী আবার আসবে আরও বড় দানে খেলবে এবং আগের জেতা সহ তার সব হারাবে যে একবার এর মধ্যে মাথা ঢুকিয়েছে সে বারবার যায় হারলে যায় সেই হারার টাকাগুলো তুলতে জিতলে যায় আরও বড় দান জিততে ফোবোর্স ম্যাগাজিন সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার বোর্ড অব স্ট্যান্ডার্ডস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে যারা বড় বড় লটারি যেতে এমনকি পঞ্চাশ একশো মিলিয়ন ডলার তাদের এক তৃতীয়াংশই কয়েক বছরের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে যায় সেটা অবশ্য অন্য কারণে আকাশ থেকে পড়া টাকা মানুষ দেদার খরচ করতে শুরু করে টাকার গন্ধে অনেক ইয়ার বন্ধু ক্ষয়ের খাল ছুটে যায় খরচের আর লোক দেখানো বিলাসি তার অসংখ্য পথ খুলে যায় কাউকে না ও বলা যায় না কিন্তু এই হঠাৎ কপাল খুলে যাওয়া মানুষদের মাথায় আয় উপার্জনের চিন্তা আসে না দেখা গেছে মানি ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা ছাড়া হঠাৎ করে কারণ ছাড়াই বড় অঙ্কের অর্থ দিলেও তা থাকে না এমনকি যা ছিল তাও চলে যায় যে মেশিনগুলোতে পয়সা ঢুকিয়ে হাতল টানলি মন মাতানো শব্দে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে শেষে জিতলে ভীষণ ঝঞ্জন শব্দ করে পয়সা পড়তে থাকে সেগুলোর ভেতরে সফটওয়্যার দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করে আছে তাকে বলে পে ব্যাক বা পে আউট পে আউট নব্বই শতাংশ হলে সেই মেশিনে যত টাকা ঢুকবে বছর শেষে তার দশ শতাংশ ক্যাসিনোর থাকবে নব্বই শতাংশ বিভিন্ন খেলোয়াড় বিভিন্ন সময় পেয়ে যাবে তার মানে দাঁড়াচ্ছে কি একজন ধনী জোয়ারে যদি ধরা যাক এক বছর তিন রাত এক টানা সেই মেশিনে এক কোটি টাকা খেলে মেশিন তাকে নব্বই লাখ টাকা ফেরত দেবে দশ লাখ রেখে দেবে তার মানে যাই করুন না কেন দীর্ঘ মেয়াদে হার হবে গাণিতিকভাবে এই বিষয়টা অবসম্ভাবী পূর্ব নির্ধারিত আবার খেলোয়াড়ের হঠাৎ হঠাৎ ছোট বড় জ্যাকপট পেয়ে যাওয়া কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত খেলোয়াড় ভাবছে আজ কি ভাগ্য আমার যে প্রোগ্রামার সেটা প্রোগ্রাম করেছে সে বা তারা আবার ভাবছে কি বোকা মানুষেরা ধরুন সহজ একটা অ্যালগোরিদম সাতশো বারের বার যখন ঘুরবে তখন তিনটা লাল রঙের সাত একই লাইনে এসে দেখা দেবে তার পুরস্কার হলো পাঁচশো পয়েন্ট যেটা ধরুন একশো পঁচিশ ডলারের সমতুল্য তারপরের তিনশো তিরিশ বার তেমন কিছুই মেলানো হবে না মাঝে মধ্যে দু চার ডলারের পে আউট হবে তারপরে সাতশো একত্রিশ বারের বার মিলবে তিনটি জ্যাকপট পাওয়া যাবে চার হাজার পয়েন্ট পুরস্কার এক হাজার ডলার ঘটনাটা আশ্চর্যজনক ধরুন রাম ক্যাসিনোতে এসেই সেই মেশিনে এক ডলার ঢুকিয়ে হ্যান্ডেল টানল লেগে গেল তিনটা লাল সাত খুশিতে ডগমক হয়ে সে একশো পঁচিশ ডলার নিয়ে অন্য মেশিনে গেল তারপর এলো শ্যাম সে প্রায় ত্রিশ বার খেলো তেমন কিছুই পেল না আজকে লোকটা ভালো না এই মেশিনটা কুফা বলে সে পকেট থেকে আরও টাকা বের করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল এরপর এলো যদু এবার কিন্তু সে সাতশো একত্রিশ বার সে বিশাল জ্যাকপট পেয়ে গেল ভীষণভাবে লাইট জলা নেভা করছে অপূর্ব টাকার ধনী বেরোচ্ছে আশেপাশে সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে যদু খুশিতে আটখানা ভাবছে আজকে ভাগ্যটা খুবই ভালো একটি মানুষের কাছে যেটা অনিশ্চিত ভাগ্য একটি ক্যাসিনোর কাছে তা সুনিশ্চিত এবং অঙ্ক ও মনস্তত্ত্বের ফাঁদ যারা এইসব খেলা খেলে তাদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু ভুল ধারণা তৈরি হয় তার মধ্যে একটি প্রধান ধারণা হলো এমন কিছু একটা সমীকরণ বের করে ফেলা যেভাবে খেললে নির্ঘাত জিততে পারা যাবে কম্পিউটার সিস্টেমকে হ্যাক করার মতো সে পদ্ধতিটি পৃথিবীর আর কারো মাথায় আসেনি আবিষ্কর্তা উত্তেজনার সঙ্গে ভাবছে সে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলগাছ হয়ে যাবে এইসব আবিষ্কর্তারা অবশ্য ভুল সুত্র বোঝার আগে নিজেরাই সর্বশান্ত হয়ে যায় আরেকটা ধারণা সেদিনের মতো যদি একটা বড়দান জিতে যায় অথবা যদুর মতো জিতে গেলে সব ক্ষতি পুষিয়ে যাবে তারপর আর জীবনেও খেলবো না তীরে এসে তৈরি ডুববে নাকি 
এত লস মেনে নিয়ে এদের ক্যাসিনোকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাই আবার আসা হয় বসা হয় খেলতে রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক ফেদর দস্তোয়েভস্কি এমন জুয়ারি ছিলেন এ কারণে তাকে বহুবার বিপর্যস্ত হতে হয়েছে জুয়ারি নামে একটি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন সেটা লিখে তিনি ধারের কিছু টাকাও নাকি শোধ করেছিলেন তার সেই বইতে ক্যাসিনোতে গিয়ে একজন জুয়ারির ভেতরে যে আশার আলো জ্বলে ওঠে গভীর উত্তেজনার ঝলক শুরু হয় এবং কিভাবে সে তার জালে আটকা পড়ে যায় সেটার নিখুঁত সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে অনলাইন গেমিং নিয়ে আরও দশ গুণ সব দান এতক্ষণ যা বললাম তা হলো সৎ কেচনের কথা যেগুলো আমেরিকায় সরকারিভাবে রেগুলেটেড অডিট হয় জবাবদিহি আছে কিন্তু আপনার তার কাছে দিন দুপুরে ডাকাতির মতো করে রেখে দেওয়ার বহু ব্যবস্থা অনলাইনে আছে খুব সাবধান বিশেষ করে কিশোর এবং তরুণদের বেশি সাবধানে থাকা উচিত 